Okay, so once again, good morning, everyone. Um, morning, sir. Part, let's recapitulate mo lang the topics that we had last meeting. Una, we discussed about continuous mathematics and discrete mathematics. Those two are the um, types ato ang math or categories ato ang math. The first is ang continuous. Ibig sabihin, yes, meron tayong infinite number of points within a certain boundary. So, for example, from 5 to 6, so meron tayong infinite number of points. Diyan kaya tinawag siya na continuous. Pero on discrete mathematics, um, hindi, siya, uh, hindi siya infinite but finite lang. Ano lang siya? Kanang um, definite lang siya. No? Kunyari, 5 points lang in between or 10 points lang siya in between. So countable lang siya. So, wala siyang difference between continuous and discrete mathematics. And we also discussed sets. So... Um, representation so sets, we have roster or tabular form and set builder. And we also have discussed the cardinality of the set. So yung cardinality is number of elements in a set. Then we have types of sets. Meron tayong finite, infinite, subset, universal set, empty set, or null set, um, singleton or unit set, equal set, equivalent sets, overlapping set, and disjoint set. And also, last meeting, nag-discuss tayo about Venn diagram. So, si set kasi could be um, represented via the Venn diagram. So, meron tayong mga set operations na na-discuss din. We have set union, intersection, set difference, complement of set, and Cartesian product. Pero last meeting, na-discuss lang natin is about set union. So yung set union is, kung baga, i-combine natin yung dalawang sets or i-combine natin yung two or more sets. So yun yung union. No? Symbol niya is yung U. Okay? For example, ganito, 10, 11, 12, 13, that would be set A, and 13, 14, 15, that is set B. So kapag... Um, union natin yung A and B. Okay? So, combine lang natin yung lahat ng elements na nasa A tsaka B. Okay? Also, include natin yung similar or yung common nila na element. Included pa din. For the intersection naman, no? Inverse U yung symbol niya. For the intersection is yung common lang. A yung common lang. So, for example, dito, we have 13 yung common. O, oh, yung A intersection of B is 13 only. Next is the set difference. So, the set difference or symbolized as subtraction. Okay, so for example, we have um, A minus B. So, yung A natin is 10, 11, 12, 13. Yung B natin is 13, 14, 15. So, i-remove lang natin yung B na part. So, yung matitira is 10, 11, 12. Ganun yan. I-remove natin yung B. So, yung matira sa A is 10, 11, 12. And for B minus A is, is ano siya? Um, different siya from A minus B. Kasi nga, di ba, sa mathematics, yung... 1 minus 2 is not similar to 2 minus 1. Pero sa addition, similar lang yan. So, 1 plus 2 is 3. Then, 3 plus, and 2 plus 1 is 3 pa rin. Pero sa subtraction, hindi. So, ganon. Um, B minus A. So, yung B, remove lang din natin yung A na part. So, ito, remove natin ito na part. So, yung matitira is 14 and 15. Pero yan yung B minus A, 14 tsaka 15. Okay, so let's continue with, saan na ba tayo? Ano ba yung sunod? Set difference, complement of set. Okay, so let's try complement of set. Okay, 
Eh, madali lang naman yung complement of set. So, alam niyo ba yung complement? Are you familiar with the word complement? Familiar ba kayo? Hindi na. Ang saan ng complement. Ano ba nitong i-complement ka? <laughs> Thank you for the compliment. Ano na? Ano ba nakita? Okay, so sa mathematics class, si complement is somewhat similar to negate. Pag sinabi natin negate, no? Kaya siya, i-dili siya ma-o. Kung baga, ingan ba? So, kung sa kuan pa, kung sa, kung sa English pa to na to ba? Thank you for the compliment. So, rag, salamat sa dili ma-o. Rag, salamat siya na. No? Salamat siya sa math. So, si complement is symbolized siya ani. Prime. Okay? Kung sa, kung sa, sa, kaan pa sa differential calculus ninyo, prime na siya, diba? No, pero diri as sa, sa sets, sa discrete math, that is the complement. So, pag mga logical pod class, parihaan lang sa logic circuits, mga nga ng mga subject, na nag-involve in logical thinking, uh, tana siya is, tawago na na siya as complement. Dili na na siya tawago as prime. Complement na siya. Okay? Okay. So, the complement of a set, is the set of elements which are not in set A or which are not in that set. So, for example, if we have set A as um, let's just say an X. such that x is a positive ano lang, is a positive integer okay if we say x is a positive integer so yung yung laman ng a is all positive integers so, if kukunin natin yung A prime plus, or yung complement of A, no, magiging ano siya, yung X, such that X is not positive integers. Nag-gets nyo? Magiging not lang yan. Okay ba? So, kumbaga, if we have, for example, so, for example, given union, given the universal set, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Okay. And given also a set A to be 1, 3, 7, and 9. Okay. What is the complement of A? So, yung complement ng A class is dapat wala ito. So, hindi kasali yung 1. So, remove natin yung 1. So, magiging 2. Pwede yung 2. Remove din yung 3. So, 5. Remove yung 7, tsaka 9, so 10. So, kung baga, crush out lang natin yung nandito sa A. So, si 1, crush out yan. Si 3, crush out yan. Si 7, tsaka si 9. Okay, so yung included lang is si 2, 5, tsaka 10. Yun yung A complement. Get Ching? Yes, sir. Yes, po, sir. Yes, sir. Sobrang dali lang. Okay. So, yun yung complement of a set. Okay, so, madali lang siya. 
Next, ano ba yung next prob uh, next ano natin? Okay, so Cartesian product. So the Cartesian product is medyo madali lang din siya. Cartesian product. Or tinatawag din natin ito usually class kasi sa ibang books is cross product yung term nila. So, either sa ganyang mga terms, same, same, same lang yung um, ibig sabihin. So, Cartesian or cross product. So, the Cartesian product of n number of sets, so it could be any number of sets, is defined as the ordered pair. So, paano ba? So, mas, madil, mas madali pag mag-example tayo. So, for example, we have A. Um, let's just say, yung A natin is A, saka B. Then, yung set B natin is, let's just say, 1 and 2. For example, ganyan. So, um, the partition product or cross product, ibig sabihin na cross product, meron kasi tayong um, iba't ibang klase ng product class, especially sa mathematics. So, kabantay mo, ano mo yung untag 1 times 3? So, this is, ang sumi siya, this is what we call the cross product. Okay, ayaw mong kakonfuse, kasi maabot mo sa, sa uban ninyong math ba? So, kasing ingnan mo, what is the cross product? So, actually, ang cross product is simply, kung ang multiplication nila. Okay? So, pag cross product or Cartesian product of A and B, sikot to na, kung doon tayo ginatawag na dot product. So, kabantay mo, Anna, may ngon siya A dot B. So, lahikod na siya o pasabot. So, sa ato akaron, cross product siya. Sa sets. Walit na tayo dot product sa sets. Okay, so, sa cross product of A and B is simply, mura lang daw siya, i-treat na to siya o Kana gong, for example, natay um, A, B, tapos C, D. Pakantay ba itong class ka itong parang foil? Yes, sir. So, yung nga lang hapon siya o concept ni Ray. Okay, so same lang siya o concept. Ito lang yung erase, sir. Okay, so we have A, then 1. So, A tsaka 1. Pero, sir, sinabi mo kanina na dapat daw is maging ordered pair. So, ibig sabihin, ordered pair man siya kasi ordered, ibig sabihin class, kapag nauna yung A, kaysa kay 1, iba siya sa 1 ang nauna kaysa kang A. So, okay. kapag uh, lahi mong good sa sa math, kaya pang mayroon tag A1, same lang na siya sa 1A. Pero, dili A, uh, kay ordered man, di ba? Na-mention na man ako as ordered. Mention na to, dili be. Um, ordered pair. Okay, so, dili same ang A o 1, tsaka sa 1 o A. So, dili na sila pariha. Wait lang. Okay. So, ordered pair siya, ibig sabihin, we have A at saka 1. Sa math, ordered pair, man ang tawag na to anang x, y. Ah. Ang lang siya gihapon. Next is we have A tsaka 2. Okay, A, 2. Next is we have B, 1. Hindi. Hindi. Malaking B, sir. Maliit na B, sir. B, 1. Okay. And lastly is we have B, 2. Okay. No gets ba yun? Yes, po, sir. Yes, sir. Okay, now. Give me the Cartesian product of B, A. Hindi daw. Dictate nyo daw. 1 and A, sir. A, very good. Next. 
two and a one and b one and b one and b na na okay next is we have two and a two and a next is two and b okay very nice so dito lang siya kadal so yun yung um partition product or what we call the cross product Okay? So, next, if I'll make a question at all, next is we have what we call the, uy, mabot na ako sa dulo ng mundo. So, next page na tayo. Okay. Next is we have power set. Sabi ba yun? Ano ba? May himan ako si more set. So, power set. Okay. Power set of set, let's just say set S, is the set of all the subsets. Ano daw yung power set? Set of all the subsets. Including The empty set. Okay, so ano yun? Power set is the set of all the subsets and including the empty set. Okay. It is denoted by P of something like, let's just say set S ha, P of set S. Oh, ibig sabihin yan is power of set S. Okay? So, for example, let's say, um, we have set S is equal to A, B, C, D. O, tama na na. Kay, taas na kayo kung A5 na to. Ano siya? Okay. Calculate natin yung lahat ng subsets. Since sinabi niya na including the empty set, so, kunin muna natin yung ano, yung, okay, kunin natin yung subset with zero element. Okay, subset ng zero element, ano ba? Or walang laman. plus yung empty set natin di ba Okay so yun yung including the empty set so check na yan So next is we have subset with one element Hindi ba yung mga subset na merong one element Ano ba class? Yung isang element lang, ito, A. Diba? Subset yan? A. Ano pa ba? B. B. O, isang element lang. O, B. Diba subset ito? Si B is subset of your set S. Kasi meron tayong B. Meron din B dito. So, subset yan. Pero one element lang. Next is we have C set C. And lastly, we have C set D. Okay na ba yan? Next, subset with two elements. Okay, ano ba yung mga subset na merong dalawang elements? Ito, tsaka ito. A tsaka B. Okay? Since yung sa, diba, sa loob ng set class, similar lang yung B and A. ba diba? Kasi yung set natin, it doesn't 
um, it doesn't, ano ba? Hindi siya required na ordered. Di ba? Um, same lang yung set na 1-3 sa set na 3-1. Di ba? Equal set yan. Define na natin yan before. Na equal set lang yan. If and only if all the elements in your set, first set A, or sa set A natin, is nag-exist sa set B natin. And of course, we have to consider that their cardinalities are equal. Okay, so, kanak siya, equal set na siya. So, dili na nato required na itulat pa ang B and A. So, okay na na siya. Pinsa pag ba? Si AC. Pinsa pa? AD. AD, sir. AD. Next, pinsa pa? BC. Very good. Pinsa pa, good. BD, sir. O, oh, pinsa pa, Jude. CD. CD. Okay. Nanonig na nga i-reverse pa ni Momo na sila tanay. Okay. Saan pa ba? Saan pa? Subset with elements or with three elements. Okay. Subset with three elements. Okay. Tatlong element yung kailangan natin. Ano ba? Una, A, B, C. A, B, tsaka C. Ano pa ba? A, B, B, C. A, B, B, C. A, B, D. Very good. Next. B, C, D, C. B, C, D. A, B, C. Okay na to. A, C, A, A, B, D. Okay, A, B, D. Napay, A, C, D. Kita? Napay, A, C, D. Okay, walit na tayo mga, ano, walit na tayo, kung mga ano to. A, B, C. After A, 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 B, D. Sunod, naabot naman tayo do. So, A, trouble mo ta, si D. Okay, then, kinsa pa? Kumana sa A, kami na pa kang B, so B, C, D. Kapagin pa ba ta? Walit na no. Kanit lang sila. Okay, and of course, lastly, is we have the subset with four elements. Sabi yung subset with four elements natin, of course, yung A, B, C, D. Okay? And, since yung power set daw class is set of all the subsets, so, ibig sabihin, ilagay natin ito sa isang set. Yan lahat. So, ilagay natin yan sa isang set. So, hence, gawin natin dito, hence, Um, the power of the set S is equal to, okay, set siya, ba't ang pangit ng curly braces ko? Okay, set siya ng all subsets. Okay, so set siya ng empty set, ng A, ng B, ng C, ng B. Nga lang, nga lang, nga lang, elements, magod ni mo, sir, tanawa. Hindi <laughs> gito nuro ang tato ni mo, sir, na humantag dali. <laughs> Set sa dalawa ka element, A, B, B, A, C, B, A, B, A, B, A, B, A, sir, taas na yun, sir. <laughs> Then, we have, ano pa ba? 
BC, then we have BD. Wah, bisa share share oh ini CD. Nah apa Joy? ABC, then ABD. Ya. ACD. Then we have BCD. And lastly, thank you Lord, ABCD. Okay, so that would be our answer for the power set. So power kesha. <laughs> Okay, what are you Okay. Okay, yes, sir. Okay, okay, okay. Okay, now, let me ask a question. What is the cardinality? Okay, paano ba, paano ba i-write yung cardinality? Diba ganito? Okay, what is the cardinality of the power set? S. Ilang ba yan lahat? <laughs> Ilang bang element yan lahat? lahat? <laughs> Bilangin niyo. <laughs> Kanya lahat, sir? Oh, Kanya siya. Kada, kada element. Kanya. So, isa ka-element ni, isa ka-element pod ni, isa ka-element ni, isa ka-element. Diba mo ba ang cardinality? Ito na to pila ka-elements. Ang naa sa sunod sa itong isa ka-set. Sige, pila tanan. 16, sir. 16, very good. Okay, nagkasinabot ta? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, sige daw, B. For example, if you have set A, 1, 2, 3, Four, five, six. What is the cardinality of the power set of A? Six, sir. Cardinality of the power set of A. <laughs> One, set set One or day, sir. One. One. Power set. Power set. Hello, mo. Maging nga. Six or a day. Sige. Hindi ha pa dyan ako ang mga ang sulod sa set. 36, sir. Dila? 36. 36 daw. Ano si Reggie? Matao mo? Dila? Hindi. 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 Nahimog 16. <laughs> so, 4 times 4. Nahimog 16. <laughs> ah, 6 muna eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 6, 36. Ah. Tama ba tong analogy ni Reggie? What? No. <laughs> no, no. Bakit ang mga Reggie? Ang sama na sa tunay. Wando daw sila mo sagot. Okay, so, first cap class is, kung ato mong good siyang tanawan class, if, if, if na siya ay, ano ba, if na namang good may deep knowledge na with, with logic, kung makita ninyo ni siya nga, mura ni siya o nakapattern sa binary. When we say binary, kung sa ganyan ang binary, 2 raised to the power of n. Di ba, mura na siyang binary. Base na to kay 2, tapos raised to the power of n. Ang n is mo na siyang number of bits. Sige lang, hindi pa kayo na siya ma-appreciate ron, pero later, ma-appreciate na ninyo. So sa kanisya class is we have, since we have n as 4, no? natay upat ka elements sa ito ang set s. So for the um, cardinality of the power set of s is simply the raised to the power, uh, 2 raised to the power of n. So, ito, since 4 ito, so, pwede din natin sabihin ito, no? So, power set of S, cardinality niyan is 2 raised to the power of 4. And that is equal to 16. 
So, ito, 2 raised to the power of 6. So, ilan niya? Ilan? 36 daw, sir. Tama si Reggie. <laughs> Ano, tama si Rinji. <laughs> Dako kayo mag-ingog no. <laughs> Dako kayo mag-ingog no. I, I made a fool of myself. 2 <laughs> to the power of 6 is... <laughs> Dili malagi 36. <laughs> mali niya ako ni X. <laughs> ako na po ng tangas. Ako na dyan ang tinod na mali, sir. <laughs> tama na dyan ang tinod na mali. 2 so, to the power of 6 is 64. Kapoy, wala, dili na lang pasulot ang 64, kay Marag, hanga kayo. Ang <laughs> bulgay ka naman mo man. Pilo pa lang dili niya, 16 pa lang dili niya. Kapoy na ta. <laughs> so, 64. Okay? Sa exam class, saka akong ihatag siguro, maximum na ng 4, kung magpa-power set ng kaling ko. Yan ako maghatag o 5, kaya mag taas na kayo. 1 hour ba yung exam na? Wala na, kaya consuming kayo siya. Okay, so at least lang, kamalun mo kung saan siya. So, pag matalan mo what is the cardinality sa power set, so, yun yun lang i-raise to the power of n. Ang pinakabok ang set sa ito ang element s or element p. Okay? Okay, ayos yun. Sige, last topic. Yan yun siya, medyo nasa yun na rin, compare sa power set. Okay. We have the, um, ano ba yun? Kalimutan ko. Partitioning of a set. Okay, partitioning of a set. Wait lang, hiwi lang ito. Partitioning of a set. Ano ba yung partitioning of a set class? Alam niyo, alam niyo ba yung partition? Word na partition? Part. Nagigikan siya sa root word na part. Nga, partition. Part. Grouping, sir? Oh, yes. E, groupings, groupings. Tama si princess. So, ito daw siyang e? groupings. May partition na to siya or i-divide na to siya into multiple parts. Okay? So, yun yung partitioning of a set. So, partitioning of a set, let's say, set S, is a collection of n disjoint subsets. Ano yun? Um, collection of n oops, and disjoint subset. So, ano yung disjoint ganit class? Disjoint pag walay common. Element in common set. Oh, walay common sa katuang set. Pero, dapat daw, collection daw ka sa disjoint subset. So, subset, kaya pare ito nga itong gibuhat ito ganun na, subsets man ito siya. Pero dapat daw, this group. Okay, so, walay pariha, walay similarities sa sunod, sa set. Okay? So, uh, naatay, para mas dali ninyo siya masabutan ng class, i, ano na ito siya, i-follow na ito ang tulong ka-condition. Magbutang ko, magbutang ko ang tulong ka-condition. Para mas dali ninyo siya masabutan. We have three conditions. Okay. First is Okay. Ano lang ha? Um, I ano lang ko niya pa? Ano lang ko niya o let's say partition one, partition two. dot, 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 partition n. So, depende man kung pila ka-partition yung atong gusto. Okay? Or pila ka-partition ang available. Okay? So, we have first condition. P1, or first partition, does not contain 
does not contain the empty set. Okay? So, kung isulat na ito na siya um, symbolically, so we have T1 is not equal to the empty set for all. No? In between 0 to N. Okay? So, ah, uh, Kung, kung maka, basta maging ani sa inyo ha, mga ubang math ba, at least, kasabot lang ito niya kay, does not contain the empty set. So, Maraming siya, P1 that is not equal to empty set, or dili siya empty set, for all. For all sets. Ano kung kasabot niya niya? Second condition is um, the union of the subsets Oops. Ah, sir. Okay, the union of the subsets must equal or must equal the entire original set. I don't know, the entire original set. Okay. Okay. Tagulog, yun yun doon nato. And then, subsets, dapat mo balik daw siya sa original set. Muta itong condition 2. Okay. Third condition would be the intersection the intersection of any two distinct set is bakit? dapat disjoint man so dapat ang ang intersection nato is empty set or wala siya dapat common okay oh. build empty set empty empty lang okay the intersection of any two distinct sets is empty Ato po nang isulat po, sir, into mathematical. Ang saan siya pag? Ilagyan ako na yung ma-highlight. Oops, di na ako siya ma-highlight. Ayun niya ma-highlight. Sige, insert na lang na ako. There is a killing. Okay, so, kung yun yun daw, ang pasabot ato is P1, yun yun ako siya with P2, Okay, yun yun siya with P2. Tapos, yun yun siya with hangtod sa um, PN. No? Yun yun siya hangtod sa PN. It's dapat daw, mabalik siya sa original set. It's dapat mabalik siya sa original set. Mato yung pasabot ato. Then, ang intersection po daw, so if P1 intersection ni mo siya or or PA na lang PA ko to any two man any two so PA i intersection na to siya with um another set let's just say set B is dapat daw equal to the empty set okay for all where where Okay. Ang N is greater than or equal to A and B is greater than or equal to 0. Okay. So, let's try an example para mas dalit ninyo siya masabdan. Okay. So, for example, let's just say um, set S. Okay. Set S. Set S is equal to um, A, B, C, D, E, F, G, 
H. Dara, ang kasalitan mo, anong H? So, A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, para mas, mas kwanki, kung upat ka namang good, medyo delikay siya mag-get. So, dungaga na to, para mas mahanay pa na to ang partition eh. Okay. So, unsa ganito, dapat daw, wala siya yung empty set. So, dili na itong include ang empty set. Ikaduha, kay dapat, ang union sa atong subset must equal to the entire set or entire to the original set. Then, the intersection of any two distinct sets is empty. So, dapat wala daw sila'y similarities. So, kung baga class, i-partition lang natin ni, i-grupo-grupohon lang natin sila. So, one probable partition is yung ani. Sige daw. Saan na natin na pa-partition ni? Una ka na. Pwede na pa-partition na ng A. Tapos, uh, ana, pwede nga na, no? Okay na ba na ang partitioning? Kana, kana, o kana. Okay na ba? Bahin-bahin na mo ba? Mano siya partitioning, grupo-grupohon. Basta, huwag na umabalik. Or, pwede po, diri ka magrupo. Kana, kana, o kana. Pagrupohan. Or, pwede po, kani. Kana. Okay, so, one possible partition is ganito. Uh, pwede siya grupuhan na to as A. Okay, uh, wait lang. A. Anong sa nga grupo? Kanin sa nga grupo ha? Ano? Kana. Tapos, kana. Okay, kana lang sa. Okay, so we have A. Then, red akong isulat. Wait lang, red. Any grupo dira? Dira, okay. So, isa na siya ka-possible partition. Pwede ka mo mag-boot kung pila on sa inyo partition nyo. Eh. Okay, A. Then, we have B, C, D. O, C, E, F, G, and A. So, isa na siya sa possible partition. Okay, kung gusto nyo mo mag-partition ng lahi, for example, kanina nga partition nyo. Eh. Okay, so pwede po ang partition ninyo kay we have A, B, C, D. Ayun lang. Sira di ko ito. And then D, E, F, G. Then H. Okay, so daghan kayong possible partition na. No? For example, kanin. Duha-duha. We have A, B, C, D, E, F, O, C, G, H. Satisfy na ito na siya ng mga condition. So, naging kayo ang possible partition. Naging kayo kayo. Depende sa iyo mga pagkabahin-bahin. So, basta lang daw, kung ito na isang tanawan, kanin itong mga possible answers, kanin siya, kanin siya, o kanin siya, nasatisfied yun ni Mia. No? Kaya kung ito ni iyon yun, ang kanin ng mga sets, no? Kanin siya, yun yun na to ani, o yun yun na to ani, di ba? Mabalik pa na siya sa original set. So, okay ta ito. Kanin po, kung yun yun na to dira, yun yun na to dira, mabalik siya sa original set. Pag mag-partitioning mo, buhin-buhin na lang siya. Kaman, bahal na kung tigla ka bangingan. Okay? So, um, natin dito ay ginatawag na kuan, um, term, natin ay term, ano, si, bell number. The bell number class is simply or denoted na siya by the symbol B. Okay. Simply, that is the number of partitions. Number of partitions of set. Okay, so that's one thing possible. 
Kung mag-partitioning pa. Okay, nabi pang mata na. Noto siya ang partitioning sa ito ang set. Ano lang ba? Pila kabahinan. Depende na siya sa inyo. So, pag maingan ko, um, given set S, hatag kong set, tapos maingan ko, find one probable, or give me one probable partition. Oh, pwede ka ni inyong answer, pwede ka na, pwede ka na, or pwede bisa nun sa, basta nakapartition lang siya tam. Um, basta masatisfy lang na tuling tulok ka condition. Yung ganaw, ganina ako sa set sa subsets ng inyong dibuhat, kay naay ni Sami isa diri sa tulo, so malit to siya. Pero kung nasatisfy niya ang tulo ka condition, then tama ito siya ng partition mo. Ah, dali raman. Igo raman yung magrupo-grupohan. Bahin-bahinan lang naman mo. So, depende kung pila kabahinan yung pagkabahin dara. Pwede raga ni Duhara kabahinan, gianak lang mo, ito nga yung mo siya. Ha? Pwede ka isa ka grupo, isa ka grupo po din na lang siya. Okay ba? Nagkasa na ba tato? Yes, sir. Yes, sir. So, mao to siya ka ng tanong. Okay, so recap na tabi. Kapag na taong problem. Example, makatay 9 minutes. Okay. Sige daw. I-apply na to tanan ng yung knowledge sa ato ang koan sa tong sets okay given the universal set a i do 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 one i do a gusto ko a b c d e f g h okay and given set s is equal to which is a B, C, D, E. L. Set. Ayan ang set S, B. Gusto kong set A. And then set B is equal to C, D, F, G. Sige daw. Can you give me Set A, union with set B. Ang kagani kong union? Sa gulon. Sa gulon na ito si A o B. Sir, B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Okay, sige na. Can you give me A, union of B, complement? A, H, sir. A, H. Very good. So, panangulon lang nyo sa universal set ang atong B, C, D, E, F, O, G. Okay? Okay. Sige na. Can you give me A, intersection of B union with A, union of B prime Sige daw. <laughs> sir, nagkara na ko, sir. <laughs> Sige. So, nai naman taning A union of B. Solbon, sa to ang A intersection of B? Ano ng A intersection of B? CD, sir. CD. CD. CD lang. Okay. Then, nai na tayo A union of B prime. Union na lang daw na to. So, unsa man. 
Okay, so Okay. Kindly turn on your camera for our mandatory briefing. Kung may mga question, i-reserve na lang siya next lady. Kasi si Carl naka-comment naka ako. <laughs> Sige. Ay, natulog ba siya? Naka-open ako, Carl. Delete kayo na kung makita ang book ninyo. Sige, ayun, naka-open ang uban. Ito mo, kinuha kayo lang. 